ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എറ്റ് എന്നതർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റർ വ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ലെയറും അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ലെയർ സ്റ്റൈല് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ബേസിക് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരിക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ലെയറും മാസ്കും നോക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ലെയർ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുറേ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പേപ്പർ കണക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പേപ്പറിലും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കണക്ക് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലും ചെയ്യുന്നത് കുറേ ലെയറുകളായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് ആ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കം ആ ഒരു ലെയർ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെയറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്കി ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി താമസിക്കുന്ന നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സോ ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഈ വിൻഡോയിൽ വരിക ഇവിടെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ ഇവിടെ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൗസ് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ അവിടെ ഇപ്പോൾ ലെയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ലെയറിന് ഒരു പുതിയൊരു പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് റീനെയിം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ലെയറിൽ നിന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക സോ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയറിൽ പേര് കൊടുത്ത് പേര് കൊടുത്ത് പോകുന്ന നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പമാകും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇവിടെ ഡോൺ ഷോ എഗൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് യെസ് എന്നും കൊടുത്തേക്കുക സോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ്റെ അവിടേക്ക് ഇടുക സോ ആ ലെയർ പോകുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു കുറേ ലെയറുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് വേണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത
മാസ്ക് ആണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെയർ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാംഗോയുടെ ആ ഒരു ബേസ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു ലെയർ സ്റ്റൈൽ വേണം ഒരു സ്റ്റൈൽ വേണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഒരു എഫക്ട്സ് വേണം സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ ലെയർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരും സ്ട്രോക്ക് ഇന്നർ ഷാഡോ ഇന്നർ ഗ്ലോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രോക്കിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയൊരു വിൻഡോ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ സ്ട്രോക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതാണ് സോ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് എനേബിൾ ആയി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രോക്ക് എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ചെല്ലിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുന്നതോ പാസ്റ്റി കൂട്ടുന്നതോ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നൊരു ഷാഡോ ഇന്നർ ഷാഡോ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ വരുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പാനലിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ ഒരു ഐ കണ്ടോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഹൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഐയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലെയർ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ് ആവുന്നതാണ് അത് കണക്ക് തന്നെ അതിന് ഈ ലെയറിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഐ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് ഹൈഡ് ആവുന്നതാണ് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആ ലെയർ സ്റ്റൈൽ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എഫക്റ്റിലൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു വിൻഡോ പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ചേഞ്ചുകൾ ചെയ്യാം സോ ഇനി അടുത്തേന്ന് പറയുന്നത് മേളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലോക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലെയറിൽ ഇനി അതിനകത്തൊന്നും മാറ്റമില്ല അതിനകത്തൊന്നും മാറല്ല അത്യാവശ്യം അതൊന്നും മാറല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ലോക്ക് ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ലെയറിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ലോക്ക് മാറുന്നത് വരെ അതായത് ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ അതിനകത്ത് ഇവിടെയോ അവിടെയോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലോക്ക് അങ്ങ് മാറും സോ പിന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ലോക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി ആണ് ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അതായത് ആ ലെയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അത് നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോർമൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെയറിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡുകളാണ് അതായത് ഒരു ലെയറ് കൂടെയുള്ള ലെയറുകളുമായി എങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരിതാണ് ആ ഒരു മോഡുകൾ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വരയ്ക്കുന്നു സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ചുമ്മാ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കും സോ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഓരോ ഇതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ എഫക്റ്റാണ് അതായത് ആ ഒരു ലെയർ ബാക്കിയുള്ള ലെയറുമായിട്ട് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കളർ ബാക്കിയുള്ള കളറുമായിട്ട് അങ്ങ് അങ്ങ് കളർ കൂട്ടുവാണ് അത് ഡാർക്കൻ ആക്കുവാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് ലൈറ്റ് ആക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പലതരം ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് സ